Hello my dears, இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக படிக்கலாம் நிறைய நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் ஷார்ட்கட்ஸ்லேயும் வந்துட்டுருக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாகவும் வந்துட்டுருக்கு எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் நீங்கள் புது சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் அப்டேட்ஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் யூனிட் ஃபோரில் ஃபோர்த் டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து சுரா கைடு யூஸ் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணி போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில் யூனிட் ஃபோரில் ஃபோர்த் டீட்டெயில் இது ஃபோரில் ஃபோர்த் டீட்டெயில் கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க டொமஸ்டிக்னால் என்ன வீட்டில் உங்களுக்கு டொமஸ்டிக் அனிமல்னால் என்ன தெரியும் வீட்டு விலங்குன்றது தெரியும் அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்னால் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் கொஷினு இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சூப்பராக மார்க் வாங்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நமக்கே தெரியும் வீட்டில் ஒயரிங் வேறு எதாவது நடந்துருந்தால் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அது அப்படியே ஒரு காத்தையாக சேர்த்து எழுதுனா இந்த டீட்டெயில்க்கு உங்களுக்கு மார்க் கிடச்சிரும் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு எப்படி ஈஸி அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இதில் டோட்டலாக ஒரு செவன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் சர்க்யூட் இஸ் டு பிரிங் த பவர் சப்ளை டு த மெயின் பாக்ஸ் ஃப்ரம் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேனல் சச் அஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் த இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த மெயின் பாக்ஸ் ஆர் அ ஃபியூஸ் பாக்ஸ் அண்ட் அ மீட்டர் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போடுறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா என்ன பண்ணணுமா பவர் சப்ளை பவர் சப்ளைன்னா நான் ஒயரா அந்த பவர் சப்ளை வந்து மெயின் பாக்ஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஒரு பவரை மெயின் பாக்ஸ்க்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து எங்கே இருக்கா எங்கேருந்து நமக்கு அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது சும்மா நான் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் இதை வச்சு நீங்கள் படிங்க என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் என்னென்னா டு பிரிங் பவர் சப்ளையை மெயின் பாக்ஸ்க்கு நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அது எங்கேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த மெயின் பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்கும்னா ஒரு ஃபியூஸ் கேரியர் இருக்குமா ஃபியூஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு மீட்டர் இருக்கும் ஒரு மீட்டர் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் படிச்சு பாருங்க நான் அப்படியே சொல்ல சொல்ல நீங்களும் சொல்லுங்கள் அ பவர் சப்ளை டு மெயின் பாக்ஸு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேனல் என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த மெயின் பாக்ஸில் வந்து டூ இருக்கும் என்னென்னா ஒன்று ஃபியூஸு இன்னொன்று வந்து மீட்டர் பாக்ஸு ஃபியூஸ் கேரியர் நமக்கு தெரியும் ஒன்று ஃபியூஸு இன்னொன்று வந்து மீட்டர் பாக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் மீட்டர் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சுங்களா அப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த மீட்டர் இஸ் யூஸ் டு ரெக்கார்ட் த கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி த ஃபியூஸ் பாக்ஸ் கண்டெயின்ஸ் எய்தர் அ ஃபியூஸ் ஒயர் ஆர் மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அதாவது எம்சிபி என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா மீட்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ கனெக்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றது செக் பண்ணுறதுக்கு தான் மீட்டர் அப்படி தானே இப்போ மீட்டரை வந்து என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டினா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஞாபகம் வந்துருமா ஃபியூஸ் பாக்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபியூஸ் ஒயர் இருக்கும் நிறைய ஒயர் இருக்குமா அதை வந்து என்ன சொல்லலாம் ஒன்று ஃபியூஸ் ஒயர்னு சொல்லலாம் இல்லை எம்சிபின்னு சொல்லலாம் எம்சிபின்னா என்ன மினியேச்சர் சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு செகண்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொன்னால் மீட்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபியூஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஃபியூஸ் ஒயர் ஆர் எம்சிபி இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த ஹவுஸ் ஹோல்டு எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் ஃப்ரம் ஓவர் லோடிங் டியூ டு எக்ஸஸ் கரண்ட் இந்த எம் எம்சிபியோ அப்படி இல்லைனா அந்த ஃபியூஸ் கேரியர் நீங்கள் இதை எப்படி சொன்னாலும் ஓகே தான் ஃபியூஸ் ஒயர் அப்படி அது எம்சிபி என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது எங்கேருந்து நம்மளை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுதுன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கரண்ட்டை வந்து நமக்கு ரொம்ப ஓவர் லோட் ஆச்சுன்னா கரண்ட் ஒவ்வொரு நேரம் பவர் சப்ளை கம்மியாக இருக்கும் இன்னொரு நேரம் வந்து ரொம்ப ஹெவி லோட் ஆகிடுமா அந்த மாதிரி இல்லாமல் நமக்கு கரண்ட்லாம் அது மாதிரி ஆகாமல் நம்மளை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது ஓவர் லோடிங்கிலேருந்து நமக்கு ப்ரொடக்ட் பண்ணுது ஒரு
நிறைய பேருக்கு தெரியும் எனக்கே தெரியும் ரெட் கலர் ஒயர் பிளாக் கலர் ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெட் கலர் ஒயர்னா என்ன பிளாக் கலர் ஒயர்னா என்னன்னு சொல்றாங்க ரெட் கலர் ஒயர் எப்படி சொல்றாங்கன்னா ரெட் இன்சுலேஷன் சொல்றாங்க அதாவது லைவ் ஒயர் லைவா இருக்கு லைவ் ஒயர் பிளாக்னா பிளாக் இன்சுலேஷன் சொல்றாங்க அது வந்து எப்படின்னா நியூட்ரல் ஒயர் நியூட்ரல்னா அர்த் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நியூட்ரல் ஒயர் உங்களுக்கு நல்ல நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும் என்னை விட ஸோ இதெல்லாம் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன பாருங்க எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரெண்டு வழியாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரோம் டூ ஹவுஸ்ன்னு படிக்கூடாது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நம்ம ஹவுஸ்க்கு கொண்டு வரோம் என்னென்னா ரெட் ஒன்று பிளாக் ஒன்று ரெட் இன்சுலேஷன் வந்து லைவ் ஒயர்னு சொல்கிறோம் பிளாக் இன்சுலேஷன் நியூட்ரல் ஒயர்னு சொல்கிறோம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் த எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளைடு டு ஹவுஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஹேவிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டூ ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டு போத் த லைவ் ஒயர் அண்ட் த நியூட்ரல் ஒயர் என்டர் இன் டு எ பாக்ஸ் வேர் த மெயின் ஃபியூசஸ் கனெக்டட் வித் த லைவ் ஒயர் நான் அந்த டீட்டெயில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணுறேன் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஹவுஸ்க்கு கொண்டு வரேன்னு சொல்லிவிட்டு நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ரெண்டு கரண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏசி இன்னொன்று டிசி நமக்கு தெரியும் வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கரண்ட் என்னவா ஏசி கரண்ட் ஏசினா என்ன ஆல்டர்னேட்டிங் ஏசினா நம்ம கூலிங் இருக்கிறதுக்காக ஏசி போடுவோமே அந்த ஏசி கிடையாது ஏர் கூலர் கிடையாது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கரண்ட் என்ன ஏசி அதாவது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் அதோடய பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குமா டூ டுவெண்ட்டி வோல்டில் தான் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோமா நான் ரெண்டு ஒயர் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று வந்து லைவ் ஒயரு இன்னொன்று நியூட்ரல் ஒயர் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம எங்கே கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க மெயின் பாக்ஸில் வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது ஃப்யூஸில் வந்து கொடுப்பாங்க என்டர் இண்டிய பாக்ஸ் பாக்ஸில் மெயின் ஃபியூஸில் வந்து லைவ் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்க அந்த ஃபியூஸில் வந்து லைவ் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இது இந்த டயக்ராம் வச்சு இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முறை சொல்லட்டுமா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஹவுஸ்க்கு என்ன என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஏசி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோடய பொட்டன்ஷியல் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு ரெண்டு ஒயர் இருக்குது போத் லைவ் ஒயர் நியூட்ரல் ஒயர் வந்து பாக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபியூஸில் வந்து எந்த ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா லைவ் ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் நமக்கு ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆஃப்டர் த எலக்ட்ரிசிட்டி மீட்டர் தீஸ் ஒயர்ஸ் இன்டர் இன் டு த மெயின் ஸ்விட்ச் விச் இஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்கண்டினியூ த எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை வென் அவர் ரெக்வயர்டு சிக்ஸ்த் பாயிண்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு மீட்டர் இங்கே ஃபியூஸ் ஒன்று மீட்டர் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருந்தோமா மீட்டரில் என்ன இருக்குன்னா இன்டர் இன் டு மெயின் ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் போர்டு இருக்கும் நம்ம வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் இங்கே ஃபேன் ஸ்விட்ச் இருக்கும் லைட்டு ஸ்விட்ச் இருக்கும் எல்லா ஸ்விட்சும் இருக்கும் ஸோ அந்த மெயின் போர்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க மீட்டரில் இருக்கிற ஒயரை மெயின் மெயின் போர்டு மெயின் ஸ்விட்ச்க்கு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க நமக்கு எப்பெல்லாம் கரண்ட் வேணாமோ அப்போ அதோடய எலக்ட்ரிசிட்டியில் நம்ம டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் எப்போல்லாம் நமக்கு அது வேண்டாமோ அப்போல்லாம் அதை நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அது சிக்ஸ்த் பாயிண்ட்டு செவன்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆஃப்டர் த மெயின் ஸ்விட்ச் மெயின் ஸ்விட்சை வந்து நம்ம இங்கே சொல்லியாச்சு மெயின் ஸ்விட்சுக்கு அப்புறம் என்னென்னா ஒயர்ஸ் வந்து லைவ் ஒயரில் டூவாக டூவாக பிரிக்கிறாங்க லைவ் ஒயர் நியூட்ரல் ஒயர்னு ரெண்டு சொல்லியிருந்தோமா இப்போ லைவ் ஒயர்லேயே ரெண்டாக அதை செப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து என்னென்னா நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணிடுறேன் ஃபைவ் ஆம்பையர் ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் ஏ ஒன்று ஃபிஃப்டீன் ஏ ஒன்று ஃபைவ் ஏ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரன் த எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ் இது லோயர் பவர் வந்து லோ பவர் இருக்கும்போது இது ஃபைவ் ஏ வந்து இதில் ஹை பவர் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஏக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலான்னா ஃபேனு லைட்டு பல்பு இதெல்லாம் போடும்போது நம்ம ஃபைவ் ஏ வந்து ரெண்டு ஒயர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க லைவ் ஒயர்லேயே ரெண்டு இருக்குது ஃபைவ் ஏ ஒன்று ஃபிஃப்டீன் ஏ ஒன்று ஃபைவ் ஏ லோ பவர் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபிஃப்டீன் ஏ ஹை பவருக்காக லோ பவர்னா என்ன ஃபேனு லைட்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹை பவர்னா என்னென்னா ஏசி போட்டுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜு போட்டுக்கலாம் அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹீட்டருக்கெலாம் வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் ஏ ஸோ இதை படித்து பாருங்கள் இது உங்களுக்கு புரியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸுமே இதை கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஓனாக சூப்பராக எழுதலாம் நீங்கள் அந்த சுவிட்ச் போர்டை பார்த்துருப்பீங்க நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸும் எழுந்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக மார்க் கிடச்சிரும் இந்த டீட்டெயில் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க நமக்கு சர்க்கியூட் டைக்ராம் நாட் ரெக்வயர்னோ சொல்லிட்டாங்க அப்போதும் வேண்டாம் நமக்கு இந்த டீட்டெயில்